आपके चैनल पर द न्यू लाइसियम फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड जे के तिवारी हियर विद योर क्वेश्चंस विद योर डाउट्स विद योर क्वेरीज एंड विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड टुडे यू आर गोइंग टू हैव अ लेक्चर नॉट लेक्चर बट टुडे यू आर गोइंग टू हैव क्वेश्चंस दैट आर एक्सक्लूसिवली फॉर यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों मान के चलिए बट द क्लास की जो टाइटल है दैट इज एक्सक्लूसिव टीजीटी इंग्लिश मैराथन एंड इन दिस मैराथन यू विल हैव हाफ ऑफ द पेपर दैट आर टू बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट यू विल गेट अराउंड सेवेंटी क्वेश्चन अलॉन्ग विद दियर आंसर सो जस्ट बी रेडी स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर सेशन एंड जस्ट डू लाइक द चैनल शेयर द चैनल फटाफट सो दैट अदर स्टूडेंट्स कुड ऑल्सो ज्वाइन सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की हैप्पी दीपावली और माँ लक्ष्मी जी बहुत सारा पैसा आपके घर में ले आए इस बार भंडार भर दे और इतना भंडार भरे कि कभी वो बिल्कुल खाली ना हो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं जस्ट प्लीज शेयर द चैनल अमंगस्ट योर फ्रेंड्स बिफोर आई स्टार्ट द क्लास क्वेश्चन नंबर वन टू बट बिफोर आई स्टार्ट अगर आपको कुछ पूछना है अगर आपको कोई क्वेरी है अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क फर्स्ट जी जूली रीता सारिका नीरज अनिता एम बाटिगो राइट एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम गुड आफ्टरनून सभी को है तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द क्लास पीपल विल कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग राइट सब कुछ उनके हिसाब से चलता रहता है so the first question is going to come on your screen be ready for that and answer the question first sentence is from punctuation the correctly punctuated version is correctly punctuated version is first question is on punctuation mark he asked me whether i had written my exercise he asked me whether i had written my exercise he asked me whether i had written my exercise or he asked me whether i had written my exercise yes you have to tell the answer which option is correct ya which option is punctuate aaj ha करेक्टली पंक्चुएटेड कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली पंक्चुएटेड है एंड यू नो दैट इन उत्तर प्रदेश ट्रेंड ग्रेजुएट एग्जामिनेशन ईच क्वेश्चन कैरीज फोर मार्क्स फोर मार्क्स का क्वेश्चन होता है एंड देर विल बी टोटल 125 क्वेश्चंस 125 क्वेश्चंस इनटू फोर कितने मार्क्स हो गए फोर फाइव जो ट्वेंटी Four to the eight and two carry ten. Four one the four and one five. Five hundred का question paper है and there is no interview at all. कोई interview नहीं and you will directly get the appointment letter. Direct appointment letter देने वाली नौकरी है ये UP की TGT की और ये जानिए कि सबसे सस्ती नौकरी है. सबसे इजी नौकरी है इससे इजी नौकरी कोई दुनिया में हो नहीं सकती नौकरी को पाने के मामले में राइट नौकरी पाने के मामले में इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता ये इतना आसान सी चीज है मुश्किल से मुश्किल एक महीने की ढंग की पढ़ाई और टीजी टेज ओके वन मंथ इफ यू डेडिकेट वन मंथ विद कंप्लीट डिवोशन नो बट इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सेलेक्शन करेक्टली पंक्चुएटेड वर्ड यहां पर पूछे था करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है एंड राइट आंसर इज डी ही आस्ट मी सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट नारेशन एंड इन इनडायरेक्ट नारेशन वी डू नॉट यूज एनी कॉमा और इनवर्टेड कॉमास दीज कॉम इनवर्टेड कॉमास आर नॉट यूज इन इनडायरेक्ट सेंटेंस तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ये इनकरेक्ट हो गए एंड दियर शुड नॉट बी अ कॉमा बिकॉज वेदर ही एक कंजंक्शन है और जब वेदर ही कंजंक्शन है तो एक और कॉमा की जरूरत नहीं है कॉमा भी 
सेपरेशन का काम करता है और यहां कुछ सेपरेट होना नहीं है एंड दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज डी ही आस्ट मी वेदर आई हार्ट रिटर्न माय एक्सरसाइज दिस इज ग्रामेटिकली पंक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट पंक्चुअली करेक्ट सेंटेंस ऑल राइट क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम योर वर्क एप सेक्शन a person who believes that the world can be made better by human effort is known a person who thinks that the human world can be made better jaise ki main bhi isi type ka aadmi hu mujhko bhi lagta hai ki agar main mehnat karunga to tumhara improvement zarur ho jayega is type ke vyakti ko kya kehte hain an optimist a philanthropist a millionist or a visionary what is called a person who thinks that the world can be improved the situation of the world can be bettered aur us bande ko bolte hain kya us bande ko bolte hain a millionist us bande ko a millionist kaha jata hai right answer is ka c ha and who is known as a millionist right thomas hardy is called an millionist thomas hardy is called an millionist he thinks that the world can be improved world ko improve kiya ja sakta hai ise bolte hain millionist right answer c aur lagbhag aapne sabne galat answer kar diya hai all मोस्ट कुछ लोगों ने तो चेंज भी किया है राइट द रियल आंसर द राइट आंसर इज एमिलियोरिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट इज वन हु थिंक्स ऑलवेज पॉजिटिवली अ फिलेंथ्रोपिस्ट इज वन देखिए फिल का मतलब होता है लव फिल मीन्स होता है लव और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन जो ह्यूमन बीइंग को लव करे उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट और जो ह्यूमन बीइंग को हेट करे उसे कहते हैं मिस एंथ्रोपिस्ट राइट उसे कहते हैं मिस एंथ्रोपिस्ट जो ह्यूमन बीइंग को हेट करता है वो मिस एंथ्रोपिस्ट होता है जैसे हमारे एक स्टूडेंट भी है जैसे मैंने ढाई बजे की क्लास लगा दी तुरंत मैसेज आया कि बहुत बुरे आदमी हो दोपहर में क्लास लगा दी मैं अगर कह दूं मैं सुबह ग्रामर की क्लास लूंगा बहुत बुरे हो सुबह कौन कौन उठता है सुबह कौन सो करके उठता है ऐसे लोग मिस एंथ्रोपिस्ट कहे जाते हैं है ना वो दूसरों का भला कभी नहीं सोचते हमेशा अपने भले के हिसाब से काम करते हैं विजनरी कौन होता है विजनरी वो होता है जो फ्यूचर की चीजों को पहले ही सोच लेता है फ्यूचर की चीजों को पहले ही समझ लेता है उनको विजनरी कहा जाता है और एमिलियोरिस्ट वो होता है वन हु थिंक्स ऑलवेज पॉजिटिवली कि द वर्ल्ड कुड बी बेटेड द वर्ल्ड कुड बी इंप्रूव्ड ऑल राइट जी रिंकी जी हैप्पी दिवाली हैप्पी वाली दिवाली थैंक थैंक यू अशोक जी गुड आफ्टरनून कैसे हैं और आपको भी हैप्पी दिवाली अजय मिश्रा को भी विच ऑफ दॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट आउट ऑफ द फोर sentences which one is grammatically correct this is the question tell me where do you live ye sentence correct hai tell me where you live ye tell me you live where tell me where you live which sentence is correct bataiye option which sentence is correct out of the four bahut chhota sa sentence diya hai bahut chhota sa isse chhota sentence shayad hi ho 
और आपको बताने हैं आउट ऑफ द फोर विच वन इज करेक्ट करेक्ट कौन सा है टेल मी वेर डू यू लिव ये वाला करेक्ट है या टेल मी वेर यू लिव ये करेक्ट है टेल मी यू लिव वेर ये करेक्ट है या टेल मी वेर यू लिव देखिए टेल मी वेर यू लिव ये और टेल मी वेर यू लिव ये दोनों सेंटेंस सेम है दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस है सिर्फ पंक्चुएशन मार्क का और अगर सेंटेंस एक वर्ब से शुरू हो रहा है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है और ये इंपरेटिव है तो ये इंटरोगेटिव नहीं होगा और right? तो ये इंटरोगेटिव नहीं होगा और जब ये इंटरोगेटिव नहीं होगा तो ये आंसर सही होगा देखिए किसी ने ए आंसर किया है रिंकी ने और नीरज ने ए आंसर किया है देखो बेटा ढंग से समझिएगा यहां पर देर आर टू सेंटेंसेस टू सेंटेंसेस है एक सेंटेंस है टेल मी और दूसरा सेंटेंस है यू लिव और वेर यहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है राइट वेर यहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है और जब वेर कंजंक्शन का काम कर रहा है तो वेर के साथ कंजंक्शन के साथ आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करोगे राइट उसके बाद सीधे सब्जेक्ट आएगा राइट टेल मी वेर यू लिव तुम बताओ कहा नहीं कहा रहते हो ये नहीं पूछ रहा है जहां तुम रहते हो वो बताओ जब वेर सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो मतलब होता है कहा और जब सेंटेंस के शुरुआत में ना करके जब सेंटेंस के बीच में आता है तो मतलब हो जाता है जहा क्लियर जहा और कहा वॉट जब शुरुआत में आए तो इसका मतलब क्या और जब बीच में आ जाए इसका मतलब होता है जो क्लियर वेन जब सेंटेंस की शुरुआत में आए मतलब होता है कब और जब सेंटेंस के बीच में आए तो मतलब होता है जब ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक साथ पढ़ते चलिए टेल मी वेर यू लिव मुझे बताओ जहां तुम रहते हो क्लियर घर का एड्रेस पूछ रहा है क्लियर सो राइट आंसर कौन सा है राइट आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड एफोरिज्म और वर्ड क्या है ये चूज द सेंटेंस Which is closest in the meaning to the word aphorism. Aphorism का मतलब यहां पर क्या है अच्छा जूली भूल गई थी कि आज हैप्पी दिवाली है चलो मुझे याद था इसलिए मैंने पहले बता दिया था जी थैंक यू सोनू नमस्ते अनिश्का एम्पल यूज ऑफ सिंपल सिमिली एंड मेटाफर ये अफोरिज्म है इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग इम्बेसिंग आई स्पीच और राइटिंग ग्लोरीफाइंग समथिंग और समवन शॉर्ट फ्रेज दैट से समथिंग ट्रू और वाइज कौन सा ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अफोरिज्म मतलब अफोरिज्म की डेफिनेशन कौन सी है डेफिनेशन ऑफ एफोरिज्म एफोरिज्म इज ए स्टाइल ऑफ राइटिंग पॉपुलराइज बाई फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एशेज उनकी स्टाइल है एंड एफोरिस्टिक सेंटेंसेस शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं पिथी सेंटेंसेस होते हैं बट दे ऑलवेज कैरी अ मोरल मोरल को कैरी करते हैं और उनके अंदर बहुत सारी मीनिंग हिडन होती है जैसे आपको एग्जांपल याद होगा रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस ये ऑफ रिवेंज की लाइन है मिस्टर बैकन के ऐसे की तो रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस सेंटेंस इज अ शॉर्ट बट मीनिंग जो है दैट इज लॉन्ग बहुत बड़ी मीनिंग होती है सेंटेंस शॉर्ट होते हैं उनको एफोरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है राइट सो राइट आंसर वंस अगेन इज डी शॉर्ट फ्रेज दैट से समथिंग ट्रू और वॉइस उनको बोला जाता है एफोरिज्म राइट राइट आंसर इज डी 
Next question from Macbeth. Next question from Macbeth. Which of the following best describes Lady Macbeth's death? Macbeth is Shakespeare's shortest tragedy. Macbeth is Shakespeare's shortest tragedy as far as lines are concerned. Number two, Macbeth is called a Scottish play. Macbeth is called a Scottish play or Bard's play. Bard's play. Number three, Macbeth was based on the gunpowder plot. Gunpowder plot that took place in 18 in 1605 in fact it did not take place it was hatched it was organized right to kill king james first of england right king james first of england ke liye gunpowder plot banaya gaya tha though the conspirators were called and executed aur usi par shakespeare based his play macbeth right and macbeth is the shortest tragedy and fourth in the list of four great tragedies by William Shakespeare and Lady Macbeth is suffering from a disease and the name of the disease is what is the name of the disease this is suffer kar rahi Lady Macbeth who will tell kaun bataega kis bimari se parishan hai Lady Macbeth Bolia Fatafat, the name of the disease. Just say Lady Macbeth Parishanha. Ye to koi bimari nahi hai, bhai. Sleep walking jo aapne likha hai. Dekhe, Sarika ne likha hai, sahi jab aap. स्लीप वॉकिंग सॉन्ग आज जो है इट इज नॉट द डिजीज द डिजीज इज कॉल्ड सोमनाम्बुलिस्ट राइट डिजीज का नाम क्या है सोमनाम्बुलिज्म सोमनाम्बुलिज्म सोमनी का मतलब होता है नींद और एम्बल का मतलब होता है वॉक जो नींद में वॉक करे वो सोमनाम्बुलिस्ट होता है सोम का मतलब होता है नींद याद रखिएगा वर्ड होता है इंसमानिया जिसको नींद ही ना आती हो उसको इंसमानिया कहते हैं हो गया है वैसे हमारे यहाँ कहते हैं लवेरिया हो गया है नींद नहीं आ रही है उसको ठीक है वो इंसमानिया है सोमनाम्बुलिस्ट वर्ड होता है स्लीप वॉकर और कुछ लोग होते हैं जो सोते सोते बड़बड़ाते रहते हैं बातें भी करते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं जो वन हु टॉक्स इन स्लीप वन हु टॉक्स इन स्लीप उसे क्या कहते हैं सोमनी लोक्वेंट सोमनी लोक्वेंट मींस बात करना नींद में सोमनेम्बलिस्ट मींद चलना नींद में आर्ट स्लीप वॉकिंग जो है वो लेडी मैकबेथ को है द नेम ऑफ द डिजीज इज सोमनेम्बलिज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन Right, and she dies of stress. Answer to the question is D. Question number six. The banished duke who has been living in the forest of Arden is reunited with his daughter at the end of the play. Right, and uh, who is the banished duke? Banished duke is duke senior and the play is a pastoral comedy. Right? The play is a pastoral comedy and pastoral comedy is one which is set in forest. The characters jiske hai, wo rural characters hote hai, sheep, shepherds, goat herds, cow herds hote hai, and they speak in simple language. 
राइट एंड इट खासकर शेक्सपियर के प्लेस में वो प्रोज में बातें करते हैं राइट वो पास्टोरल कॉमेडी है राइट कौन सी पास्टोरल कॉमेडी है शेक्सपियर की एज यू लाइक इट सेटिंग इज इन फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन राइट आंसर इज बी रोसलिंड नेक्स्ट क्वेश्चन लैटिन फ्रेस आर्ट पिक्चर या पोजिस एंड इट स्टैंड फॉर ये तो कल वाला ही क्वेश्चन है ना लैटिन फ्रेस एट पिक्चर या पोसिस एंड दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट बाई यूपीटीजीटी यूपीटीजीटी का ये पीवाई क्यू है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है लैटिन फ्रेस एट पिक्चर या पोसिस स्टैंड फॉर एज इज पेंटिंग शो इज पोट्री बिल्कुल रटे रहिएगा तुम्हारे पेपर में कूद पड़ेगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैज अ सिस्टर हुम द ब्लाइंड वेब्स एंड सर्च हैव डिवाउड Who speaks the above lines? Who speaks the above lines? I had a sister whom the blind waves and surges have devoured. बोलिए राइट right आंसर क्या है अलिबिया सीलिया रोजलिंड आर सेबेस्टियन द राइट आंसर इज सेबास्टियन सेबास्टियन हार्ड सिस्टर whom the blind waves and search have devoured it is his assumption usko lagta hai ki aisa hua hai because he has been separated from his sister getting and spending we lay waste our powers little we see nature that is ours these lines are from the poem the world is too much with us Which of the following was not one of the university wits? Which of the following was not one of the university wits? रॉबर्ट ग्रीन विलियम शेक्सपियर जॉर्ज पील थॉमस किड William Shakespeare as well as Thomas Kidd both were not the university wits but iske bare mein aapko maine bataya tha ki jab kidd ke alawa koi aisa naam diya ho jo consider na kiya jaye university wit mein to aap kidd ko university wit maan lenge aur shakespeare ko aap bahar kar denge here given options mein विलियम शेक्सपियर इज नॉट द यूनिवर्सिटी विट और अगर कहीं ये लिखा होता विलियम शेक्सपियर की जगह पर अगर नाम लिखा होता रॉबर्ट ग्रीन क्रिस्टोफर मार्लो जॉर्ज पील एंड थॉमस किड 
कि अब ये पूछ लेता कि यूनिवर्सिटी बिड कौन नहीं है तब अब आप आंसर टॉमस की पे लगा देते बट इफ अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बिड्स के जो लोग हैं उनके अलावा किसी और का नाम दिया है तो किड यूनिवर्सिटी बिट मान लिया जाएगा और शेक्सपियर बेन जॉनसन या जो भी अलग दिया हो उसको हटा दिया जाएगा तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा विलियम शेक्सपियर का ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रॉम द गिवेन हिंट्स आइडेंटिफाई द करेक्टर फ्रॉम द गिवेन हिंट्स यहां पर हिंट दिया हुआ है और उस हिंट के बेसिस पर आपको करेक्टर आइडेंटिफाई करना है योर फेस इज आज द बुक वेर मेन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स टू बिगाइल द टाइम लुक लाइक द टाइम वी आर वेलकम इन योर आई योर हैंड योर टंग लुक लाइक द इनोसेंट फ्लॉर बट बी द सरपेंट अंडर इट किसके बारे में यहां पर बात हो रही है हु इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर वन यस उड्डा जूली अजय मिश्रा हिमांशु रीता फिरोज बुशरा सोनू स्मिता वेल्डेन आवाश कमान 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 दो अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स हावेंट ज्वाइंट दे आर सेलिब्रेटिंग दिवाली एंड दे आर क्रैकिंग फायर्स राइट बट जितने भी ज्वाइन किए हैं प्लीज डू आंसर जो जागत है वो पावत है जो सोवत है वो सोवत है शाबाश बुशरा याशमीन सोनू स्मिता इंद्रपाल रजनी सारिका श्वेता एम बैटग्यो इतने ने आंसर दिया है और खास बात तो ये है कि सविता कुमारी रिंकी देवी जितनों ने आंसर दिया है किसी का भी आंसर सही नहीं है यू आप लास्ट फोर मार्क्स चार नंबर आपने गवा दिए हैं और चार नंबर आपने अगर गवा दिया तो समझिएगा कि आप सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हो गए हैं चार नंबर तक ही तो पूरी मेरिट बन जाती है पचास नंबर कहीं थोड़े ना गैप रहता है चार नंबर बहुत बड़ी चीज होती है सबका जवाब गलत है सबका जवाब एक तरफ से गलत है बेल्डर नहीं बोला हूं तब भी गलत है और जो करेक्ट जवाब इस क्वेश्चन का है वो क्या है देखिए आंसर बदलने शुरू हो गए समझ आ गया ना कि क्यों गलत है आपका समझ आ गया कि नहीं क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो हिंट दिया है उन हिंट को पढ़ करके समझ करके ये बताइए कि किस करेक्टर के बारे में है यही था ना आइडेंटिफाई द करेक्टर फ्रॉम द गिवेन हिंट्स करेक्टर को पहचानिए गिवेन हिंट से और यहां पर गिवेन हिंट क्या है योर फेस तो आपको यही पहचानना है ना हुज फेस नहीं कह रहा है कि इज अ बुक वेर मैन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स ऐसा व्यक्ति है वो जिसके चेहरे से लोग दिल की बातें पढ़ सकते हैं ऐसा व्यक्ति था उसको समझाया जा रहा है कि तुम कैसे बनो तो किसको समझाया जा रहा है किसको समझाया जा रहा है लेडी मैकबेथ को समझाया जा रहा है क्या नहीं ना लेडी मैकबेथ इनफैक्ट समझा रही है किसको समझा रही है लेडी मैकबेथ समझा रही है मैकबेथ को मैकबेथ वो करेक्टर है जो यहां पर आंसर है आइडेंटिफाई द करेक्टर फ्रॉम द गिवेन हिंट्स और गिवेन हिंट से आप मैकबेथ पर पहुंचोगे नॉट लेडी मैकबेथ पर क्लियर हुआ कि नहीं ऐसे क्वेश्चन होता है ना आसान है आसान है प्रीवियस ईयर वाला है और उस आसान आसान के चक्कर में ना बह जाते हो आप और जैसे बह जाते हो वैसे गड़बड़ हो जाता है अजय जी ने देखो लिखा है गच्चा दे दिया क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन गच्चा देता है भैया तैयार रहा करिए 
आख का नाक खोल करके नाक भी राइट सब खोल करके पेपर में बैठा करिए बिल्कुल भी जल्दबाजी में मत रहा करिए ऐसे ऐसे करके आंख उठी आंख खोल करके सोकर उठे और आंसर टिक कर दिया और क्लियर हो गया सिलेक्शन हो गया नहीं ना वो पेपर दो घंटे का नहीं होता वो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है जितना जीवन का आपका अनुभव है जितना आपका संघर्ष है सब एक साथ काम आता है वहां पर तब एग्जाम जाके क्लियर होता है चलो अब इस बात को ध्यान रखते हुए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा Which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry? The fine flower of 18th century meditative poetry. Which work को कहा गया है? Lyrical ballads, immortality ode, the recluse. द टेंटन ए बी ये सिंपल क्वेश्चन है आप जी बुशरा अजय सोनू फिरोज शाबाश जोली मेडिटेटिव पोएट्री कौन सी पोएट्री होती है मेडिटेटिव पोएट्री होती है जहां पर पोएट बैठ करके मेडिटेशन करता है और मेडिटेशन कहां पर बैठ करके करता है टेंटन ए बी पर बैठ करके करता है और यही इसका यहां पर करेक्ट आंसर है डी टेंटन नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी यूपी टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाई क्यू है अ फोर्टीन लाइन पोम इन आईएमबिक पेंटामीटर्स कंसिस्टिंग ऑफ थ्री क्वार एंड कंक्लूडिंग कपलेट आईएमबिक पेंटामीटर्स 14 lines, three quatrains, and a concluding couplet. It is known as. It is known as Elizabethan sonnet. It is known as English sonnet. It is known as Shakespearean sonnet. 14 lines se confirm ho gaya tha ki sonnet hai. Aur jab 14 lines se ho gaya tha confirm ki sonnet hai. तो ए सी और डी अपने आप रिजेक्ट हो गए थे इनको तो होना ही नहीं था राइट सॉनेट कंसिस्ट ऑफ फोर्टीन लाइन एंड देन इट इज शेक्सपीरियन सॉनेट बिकॉज इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री क्वार एंड कपलेट थ्री क्वार एंड कपलेट फोर्टीन लाइन विद द राइम स्कीम ऑफ ए बी ए बी फर्स्ट क्वार सेकेंड क्वार इज सी डी सी डी Third quarter in is E F E F, and final conclu a concluding couplet is G G. This is Shakespearean, and if A B A B, B C B C, C D C D, and final couplet is E E, then this is called Spenserian sonnet. Spenserian sonnet is also divided into three quatrains and a couplet. Three quatrains and a couplet यहाँ पर भी होता है हाँ Spenserian में but rhyme scheme जो है वो quatrains interlinked होते हैं interlinked quatrains Spenserian के होते हैं और Shakespearean के interlinked नहीं interdependent होते हैं clear चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फोर्टीन फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मोर्टल वूंड ही रिसीव्ड अ मोर्टल वूंड फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इसे क्या प्रनाउंस करते हैं वूंड दिस इज प्रनाउंस एज वाइंड वाइंड वाउंड वाउंड ये वर्ब है एंड वूंड 
वुंडेड वुंडेड ये दूसरी वर्ब है और विंड इज नाउन वट फिगर ऑफ स्पीच हाज बीन यूज हियर इन अ मोर्टल वुंड शबाश वुंड मीन्स घाव एंड हु वॉज मोर्टल मोर्टल वॉज ही He was mortal, but क्या काम किया उसने उसने अपना एजेक्टिव उठा करके वुंड पर दे दिया है मोर्टल वुंड एंड मोर्टल वुंड इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट एजेक्टिव ऑफ ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू वुंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड दिस इज द राइट आंसर क्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग रूल्स इज इन करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग रूल्स इज इन करेक्ट हियर फोर रूल्स रिगार्डिंग स्पेलिंग इज गिवन फोर रूल्स रिगार्डिंग स्पेलिंग आर गिवन यू हैव टू फाइंड आउट द इन करेक्ट वन कौन सा सही नहीं है स्पेलिंग के फार्मूले में If the accent does fall on the last syllable, the consonant is doubled. If the accent does fall on the last syllable, the consonant is doubled. If the final consonant is i, it is always doubled, with only one exception. Short monosyllables never double their final consonant. When followed by ing, the e is always dropped. Which one is incorrect? Which one is incorrect? Regarding the spelling formula, जी श्री पति जी हैप्पी दिवाली रीड द क्वेश्चन वेरी थॉरली वेरी इजिली एंड देन आंसर Short monosyllables never double their final consonant. The if the final consonant is i, it is always doubled with only one exception. All right, and this formula is incorrect. This formula is incorrect. Rest of the three formulas are correct. Right, rest of the three formulas regarding spelling is. Correct. The one is incorrect if the final consonant is i. It is always doubled. पहली बात तो consonant i होता ही नहीं है. I vowel होता है. Next question. To take the bull by horns. To take the bull by horns. what is the meaning of this phrase face a difficulty with less confidence run away from difficulty pull the bull's horn face a difficulty boldly what 
what is the right answer shabash to take the bull by hands means to face a difficulty very boldly very boldly difficulty ko face karna ise bolte hain to take the bull by the horns to face the difficulty very boldly bilkul samne se ja kar ke samna karna next fill in the blank it will take it doesn't matter which bariya filler simple se questions aate hain tgt mein aur bahut simple simple wale aate hain bariya kya bhara jayega neither either the best and none of the above dekhiye either and neither they are used for two things or two persons either is used in positive and neither is used in negative right neither is used in positive negative and either is used in positive the best is used for three out of three you have to tell the best right out of the three you have to pick the best and if there are only two then you have to choose the better one right you have to choose the better one the sentence is in positive it will take it doesn't matter which koi matlab nahi chahe jo le lijiye do hai aap do mein se aapko ek pick karna hai so it will take either right koi sa bhi ek either means koi sa bhi ek aur neither means koi sa bhi nahi ईदर और नीदर का डिफरेंस है यहां पर जो राइट आंसर है इट विल टेक ईदर इट डजेंट मैटर विच कोई सा भी ले लेते हैं काम चल जाएगा और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जूली डोंट डाइवर्ट योर अटेंशन और राइट वट इज जॉनसन ओपिनियन Regarding the violation of the three unities in the play of Shakespeare, this is Archek's question. Sada hua. All right. What is Johnson's opinion regarding the violation of three unities in the plays of Shakespeare? I discussed this question even yesterday. Which one is the right option? Shakespeare should have followed the unities. He followed the important unity of action satisfactorily. Shakespeare plays suffered because they didn't follow the unities, and unity of time and place arises from false assumption. Right? Unity of time and place arises from false assumption as they were attributed by. italian and french critics unity of time and unity of place were attributed to mr aristotle by the french and La italian critics aristotle only talked about right aristotle only talked about unity of action and shakespeare uses unity of action beautifully all right next question the phrase loud kalo is an example of the phrase loud color is an example of 
सिनेडकी सिनेस्थिशिया रिटेंडेंसी पैरालिप्सिस वेल्डेन हुजा रजनी जूली फिरोज रीता शेषना इंद्रपाल भावना श्वेता सारिका शब्बाश द फ्रेज लाउड कलर श्रीपति सोनू फ्रेज लाउड कलर इज द एग्जाम्पल ऑफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंसेस गीता कनौजिया स्मिता वर्मा रिंकी देवी That combination of two senses, and when we combine two senses, it is called synesthesia. So, right answer to the question is B. Right, it is synesthesia. The combination of two senses. First sense is auditory, that is loud, and second sense is color, that is visual. All right. Next question. Fill in the blank. This one is of the two. This one is of the two. Now, two things are there, and of the two, one is good. Best, better. She Nisha Vihan, you are running too late, right? Your train is a lot behind. Just click the button of live, and you will directly come to me. Direct, you will come to us. Clear? No, no, I can't. Best, Bhavna. Because only two things are being talked of. Fill in the blank. This one is. This one is. The better of the two. Right. This one is the better of the two. Right. C is not the correct answer. Huda, Smita, Indrapal, Bhavna, Neeraj. Right. Feroz Khan. Right answer is D. This is. Uh, this one is the better of the two. When we use better to make a choice, right? When we use better to make a choice, तो हम the better का use करते हैं. Simple better का नहीं. Simple better is used when we compare to dissimilar or uh, when we compare two things. जैसे Archak is better than I, right? Archak is better than I. This is the comparative degree, and when you have to choose between I and Archak, then I will say Archak is the better than I. Right? Archak is the better. जब choose करने की बात करेंगे, तो हम the का use करेंगे, और जब हम comparative degree की बात करेंगे, तो हम without article बात करेंगे. Right? Archak is the better of the two, and I am. Yeah, Archak is better than I. Clear? We use the better for a choice, not only better. Clear? Right answer is D. Then, do a little bit quickly and then grammar will be done. Next. If you tried again, you will succeed, shall succeed, would succeed, can succeed. Fill in the blanks. If you tried again, you dot 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 fill in the blank. जी अजय रीता इंद्रपाल सोनू स्मिता एम बाजीगर बुशरा जूली
रजनी शाहू भुजा बुश्रा गीता फिरोज श्रीपति यस अब सबका सही है ना अब देखिए प्राइड इज इन द पास टेंस एंड ए फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस इज इन पास्ट तो हम सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस को भी पास्ट में ही रखते हैं विल शाल एंड कैन दे आर जनरली यूज विद प्रेजेंट एंड वुड इज यूज विद पास्ट सो राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज सी इफ यू ट्राइड अगेन यू वुड सक्सीड ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है राइट right? हाइपोथेटिकल है अगर आप दोबारा ट्राई करें तो सफल होंगे राइट right आंसर जो है ट्वेंटी सेकेंड का दैट इज सी ऑल राइट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज डिटेस्टेड बाय कॉलेज Which of the following place was detested by Coleridge? Coleridge was a great admirer of William Shakespeare. Great admirer of William Shakespeare, and he was a great critic of William Shakespeare as well. He liked Shakespeare's plays, but one of the plays was detested by him, was disliked by him, and disliked वाला जो play था उनका That is measure for measure, right? That is measure for measure. Right answer to the question is D. Next question, twenty fourth. Fill in the blanks. I am looking forward to see you, seeing you, have seen you. और नन आप दिया बब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर लुक फॉरवर्ड टू Look forward to is a prepositional phrase. Prepositional phrase. To is a preposition here. Look forward to. Be used to. Prone to. Habitual to. Accustomed to. these are prepositional phrase and prepositional phrase are always followed by a gerund they are followed by a gerund or a noun noun gerund is verbal noun gerund is verbal noun or a pure noun i am looking forward to meeting huda right you are accustomed to studying at night right julie is used to drinking water to many glasses right so these are the prepositional phrases and prepositional phrases are followed by ing followed by gerund all right so right answer is i am looking forward to seeing you Clear answer is B. Next, in King Lear, to which woman has Edmund sworn his love? To which woman has Edmund sworn his love?
yes everyone is right here right both gonril and regan question number 26 what is the character the character is a short and usually witty sketch in prose of a distinctive type of person it is a romantic poem it is a person who speaks dialogue in a play only and it is an act only right character is a genre of literature right generally written in prose written in prose and it is about it is usually short witty sketch in prose about a distinctive person it is called genre all right next question archak i do not have too many new questions i request you to please send me a few new questions so that i could discuss them in the class please send me 100 or 1000 new questions so that i can discuss them here which is are are incorrect statements for understatement figure up speech for understatement the greek term is meiosis option a option 1 option 2 it does not represent something as very much less in magnitude than it really is the words were the line and never lifted up a single stone is example of it it also used to assert an affirmative by negating its contrary which one is the right option here right which statements are incorrect incorrect statements kaun se ha second and fourth only second is incorrect only fourth is incorrect ya first second and third are incorrect incorrect statements kaun se ha for under statement the greek term is meiosis this one is true and if this one is true it means d will not be the answer the words were the line and never lifted up a single stone this is not the example of understatement so where third option is there wo bhi galat hai third yahan par third d mein to wo bhi galat ho gaya hai the correct kaun sa hai incorrect kaun sa hai incorrect to third ho gaya na थर्ड इन करेक्ट हो गया फर्स्ट करेक्ट है सेकेंड के बारे में क्या मामला है अर्चक ने तो अपना आंसर दे दिया है है ना और अर्चक ही क्यों आप सब ने अपने अपने आंसर दे दिए हैं एक बार फिर से देखिएगा कि सिर्फ सेकेंड ही इन करेक्ट था कि और भी कोई इन करेक्ट था चेक कर लिया ना शबाश
सेकेंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट सेकेंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट राइट आंसर इज ए सेकेंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट इट ऑल्सो यूज टू एसर्ट एन अफर्मेटिव बाय निगेटिंग इट्स कंट्रारी ये जो सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं लिटटीज आंसर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट द करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आउट ऑफ द फोर ओनली वन इज करेक्ट एंड विच वन इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एक्यूमुलेट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एक्यूमुलेट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एक्यूमुलेट ट्वेंटी एट वाह ग्रेट ऑब्वियसली सी वाह अद्भुत बट इट्स नॉट ऑब्वियसली सी इट्स ऑब्वियसली इन करेक्ट द राइट स्पेलिंग ऑफ एक्यूमुलेट इज ए राइट स्पेलिंग ऑफ एक्यूमुलेट इज ए not c mind it next question in book 5 of prelude what's worth dreams of an arab in the desert after reading which great work wordsworth wrote his uh, biography his autobiography under the title the prelude and the prelude is divided into 14 books he wanted to surpass john milton's paradise lost 12 book structure so he divided the book into 12 pa- into 14 parts though he worked on this book throughout his life yet he could not get it published it was published after his death posthumously published hui thi ye poem right and in the book number 5 wordsworth was reading a work written by cervantes and the name of the work was don quixote and don quixote inspired him to dream a character from arab so right answer to the question is here a it was cervantes don quixote which inspired him to envision an arab character right answer clear answer is a okay next question do as directed he said good bye my friends now tells it in indirect good bye my friends he said good bye to his friends he said his friends good bye he bade good bye to his friend he addressed his friend to bid goodbye none of the above question number 30 ji shabash ke nisha ajay bhavna smita huda busra rita sonu rajni indrapal juli shabash shripati सिंह गीता कन्नौजिया वेरी गुड शाबाश वेलडन गुड तेज हो ना आप ब्रिलियंट एंड आई हैव स्टूडेंट्स हु कुड सॉल्व क्वेश्चंस इवन फास्टर देन अचक 
ऑल राइट शाबाश इंद्रपाल रजनी सोनू गीता फिरोज कोई बाकी तो नहीं बचा है कोई नहीं बाकी है ना सबका करेक्ट हो गया <coughs> चलिए सबका करेक्ट है तो अगर डी उत्तर लगाए तो गलत हो जाएगा क्या मैं तो डी के साथ जाना चाह रहा हूं आई वॉन्टेड टू क्लिक डी हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी मेरे साथ है कोई आप में से नहीं कोई मेरे साथ हो तो हैंड रेस करिएगा देखो मेरे सपोर्ट में कितने लोग हैं कोई नहीं है अरे बाप रे बाप कोई है ही नहीं मेरे सपोर्ट में इतना भी बुरा नहीं हूं यार हुँ? जो आपने आंसर किया है ना उस पर एक बार फिर से सोचिएगा देखिए थैंक यू रजनी थैंक यू फॉर बीइंग विद मी जी सेकेंड वन इज एम्बादिगो एम्बादिगर आपका रियल नेम क्या है सारिका भी मेरे साथ है और जूली भी पेट के साथ गोइंग बाय नहीं आएगा ये लीजिए बुशरा ने आंसर बदल दिया है उपासना मेरे साथ है वाह अजय भाई ने तो बिल्कुल पॉलिटिकल आंसर दे दिया है मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूं है ना देखो मान लेते हैं कि आपका आंसर सही है मान लेते हैं सही है यद्यपि आपका आंसर सही है नहीं और इनमें से कोई आंसर सही नहीं है आंसर डी होना चाहिए था आपका फार्मूला बिल्कुल सही है कि गुड बाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट के लिए हम बेड का प्रयोग करते हैं बिड का प्रयोग करते हैं और सेकेंड फार्म बेड हो जाता है यह बिल्कुल सही दिया है ही बेड गुड बाय अब किसको कहा है गुड बाय यहां पर वो कह रहा था फ्रेंड्स प्लूरल और यहां पर उसने कर दिया है सिंगुलर तो यहां पे तो ज्यादा फ्रेंड्स थे जब डायरेक्ट था और इनडायरेक्ट में फ्रेंड्स कम कैसे पड़ गए आज जब डायरेक्ट सेंटेंस दिया था तो मेनी फ्रेंड्स की बात हो रही थी और जब इनडायरेक्ट हमने उसको बनाया तो हम फ्रेंड्स तो नहीं घटा सकते ना ना उनको हम चेंज भी नहीं कर सकते इसलिए यहां पे जो आंसर होना चाहिए वो नन ऑफ दी अब होना चाहिए आंसर नन ऑफ दी अब होना चाहिए अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और एक्चुअली ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी का है दिस क्वेश्चन जो है ये यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में राइट right? यही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था सो यू हैव टू कीप इन माइंड इफ नन ऑफ दी अब ऑप्शन दिया है सो दैट इज द ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट ऑप्शन उस पर भी आप एक बार सोच लिया करिए ठीक उस पर भी एक बार सोच लिया करिए हुआ क्या था बाद में क्वेश्चन नील हो गया था क्वेश्चन नील हो गया था मतलब किसी भी ऑप्शन को उन्होंने करेक्ट फिर नहीं माना और सबको मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे बट ऐसी गलतियां होती हैं और उसकी सजाएं स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं सोचो आप बिल्कुल फार्मूला जानते थे सब कुछ आपका सही था और यहां पर पेपर वाले ने गलत कर दिया बोर्ड ने आयोग ने गलत कर दिया सजा तो आपको मिल गई ना कि आपका चार नंबर जो सही था वो तो घाटे में चला गया और वो चार उसको भी मिल गया जिसका कुछ नहीं सही था आपको प्लस में होने था वो हो गया माइनस में ये चीजें होती हैं एग्जाम में इसको थोड़ा ध्यान रखना होता है और ये जो क्लास आपकी मैं ले रहा हूं ना या जो आप कर रहे हो यू आर गिविंग योर टाइम टाइम दे रहे हो तो उसका कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना उसका एक्सपीरियंस तो मिलना चाहिए ना कि पेपर कैसे होता है और हम आपको तैयार ही ऐसा कर रहे हैं कि जब आप एग्जाम में जाए तो इस तरीके के जितने भी प्रास और कौनस है सबको लेकर के जाए जितने भी प्रॉस कौन सा जितने भी आप सोच सकते हैं जितने भी तरीके की गलतियां हो सकती हैं सब आप पहले से जाने तो आप वहां पर गलत नहीं करेंगे ऑल राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट 
Now you have to change into direct speech. She asked us if we had anything to say. Sentence is in indirect and you have to convert it into direct. आपको भी भाई बहुत सारी शुभकामनाएं हरिओम जी अरे ऐसा नहीं बोलते यू आर माई लास्ट होप एंड यू आर माई फर्स्ट होप आई यू आर द रे ऑफ होप एंड यू विल सर्टेनली बी अ सन वन डे बस लगे रहिए आज दीपावली है और आज के दिन और कोई क्लास नहीं ले रहा होगा सिवाय मेरे है ना किसी चैनल पर आज क्लास शेड्यूल नहीं होंगी और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि दीपावली की जो अमावस्या होती है उस अमावस्या के दिन जरूर अपने काम करने चाहिए जिसका आप लक्ष्य टारगेट किए हो जो आपने टारगेट किया है उस टारगेट पर जरूर काम करना चाहिए और जरूर सफल होता है हमारी माँ ऐसा कहती थी और इसलिए हमारे यहाँ पर संडे आज है दीपावली के दिन पढ़ाई मैंडेटरी है सबके लिए सबको पढ़ना पड़ता है चाहे वो थोड़ा ही पढ़े बिल्कुल फुल इंजॉयमेंट तो पूरा दिन होगा बट आधे घंटे का ही टाइम निकालना है पढ़ना उस दिन जरूर है लक्ष्मी माँ सबकी मांगे पूरा करती है जो दीपावली की अमावस्या के दिन पढ़ाई करते हैं ऐसा मिथ्य है ऐसा कहा जाता है चलो शी आस्ट अस इफ वी हार्ट एनी थिंग टू से इसका आंसर क्या होगा इसकी टाइमिंग क्या है भाई इसका आंसर बता दो टाइमिंग वाइमिंग किसकी पूछ रहे हो शी आस्ड अस इफ वी हार्ट एनी थिंग टू से शी आस्ड अस दिस इज द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच और इफ क्या बता रहा है इफ बता रहा है कि डायरेक्ट सेंटेंस विल बी निगेटिव डायरेक्ट सेंटेंस बनेगा वो निगेटिव में सॉरी वो इंटरोगेटिव में बनेगा क्योंकि इफ और वेदर का प्रयोग आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हो अब देखिए दो टाइप के इंटरोगेटिव बनते हैं एक इंटरोगेटिव होता है डब्ल्यू एच फैमिली का और एक इंटरोगेटिव होता है हेल्पिंग वर्ब का ऑग्जिलरी वर्ब का जहां पर डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन होता है वहां पर कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती ये खुद ही कंजंक्शन बन जाता है और जहां पर ऑक्सिलरी वर्ब डू डिड हैज हैव हैड कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड इनसे जहां पर क्वेश्चन बनता है वहां पर कंजंक्शन इफ या वेदर लगता है यू नो दिस फार्मूला एंड हियर इफ इज एडेड इट मीन्स डब्ल्यू एच का सेंटेंस ये नहीं है तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर एलिमिनेटेड ऑप्शन बचे कौन ऑप्शन बचे हैं दो शी सेड टू मी असर सी सेड टू अस शी सेड टू अस अब वी हैड दिया है डू बदल कर डिड होगा हैड नहीं हैव बदल कर होगा हैड तो आंसर क्या सही हो जाएगा बी करेक्ट आंसर इज बी ऑल राइट Uh, मैं छुट्टी पे कल से जाने के प्लान में हूं नेक्स्ट हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली
of men right his story requires romans are kings but he thinks only of men who remarked it for william shakespeare this is a comment on william shakespeare and who made this comment kiska comment hai ye ben johnson trident samuel johnson or matthew arnold who made this comment are permanent nahi ja raha hu permanent nahi ja raha hu i'll come back very soon don't worry i'll come back very soon and from sunday to sunday aaj sunday ki class le raha hu next sunday fir class lunga aap bilkul tension na le right his story requires romans are kings but he thinks only of men and right answer to the question is c this statement was by dr samuel johnson thank you archek for loving my class thank you so much i am grateful to you who called shakespeare the largest and most comprehensive soul who called shakespeare the largest and most comprehensive soul dr johnson dryden t s eliot i a richards question number 33 शाबाश अजय भावना हुदा रीता फिरोज बुशरा आचक तारिका राइट शेक्सपियर हैज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रिहेंसिव सोल एंड दिस वॉज द स्टेटमेंट मेड बाय जॉन ड्राइडन राइट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जॉन ड्राइडन जॉन ड्राइडन अप्रिशिएटेड विलियम शेक्सपियर इन हिज एसे एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी and he described mr shakespeare as having the largest and most comprehensive soul all right answer is b next question who wrote the book shakespeare's freedom who wrote the book shakespeare's freedom Stephen Greenblatt, Stephen Spendo, Louis Montrose, Zach Lacan. Who wrote the book Shakespeare's Freedom? Tabash. Very good. Shakespeare's Freedom is the book by whom, Archer? Who wrote the book Shakespeare's Freedom? the book shakespeare's freedom was written by stephen greenblatt stephen greenblatt and louis montrose these two philosophers theorized popularized the concept of new historicism and new historicists jo hain they seek history through literature and especially they focus on renaissance literature right right answer is Stephen Greenblatt. Question number thirty-fifth. Which of the following statements is not correct about William Wordsworth? Which of the following statements is not correct about William Wordsworth? Wordsworth records that his earliest verses were a tie were were a tame imitation of Pope's versification. Throughout his life, he never wavered in his faith in himself and his immortality as a poet. Lyrical ballads was published at Cockermouth. 
the place where he was born and the prelude was completed in 1805 which option is incorrect in the context of William Wordsworth Wordsworth started his career as a poet in imitation of Alexander Pope and his first poem, An Evening Walk, was written in heroic couplet. So, option A is quite correct in the context of William Wordsworth. Option B is also correct. Throughout his life, Wordsworth remained a true romantic poet and a true romantic spirit for the upcoming poets, for the following poets. Wordsworth left his birthplace when he was very young. Both kam umr ke the, tabhi unhone birthplace chhod diya tha, right? Lived at several places and finally settled at Lake District or Lake District mein hi उनकी दोस्ती हुई थी, right? कॉलरिज मिले तो उनसे पहले ही थे ब्रिस्टल में, but कॉलरिज भी वहीं लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, यहाँ से लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुई थी, so this is the incorrect statement. Incorrect statement is C, and almost all of you have answered correctly, right? एक दो ही मिसिंग हैं, right? तो incorrect option is C. Prelude was completed in 1805 but it was not published till 1850. All right. Next question, 36th. Which of the following rules is incorrect with reference to grammar? Grammar ke reference me kaun sa sentence true nahi ha? Two main clauses separated only by a comma cannot stand in English. When and is added to a pronoun governed by a preposition, the latter governs and precedes the relative pronoun also. Should with the second and third person means ought to, would with the subject in the first person gives the meaning of ought to. Which of the following rules on grammar is incorrect? Kaun sa rule incorrect ha grammar ke baare mein? Right answer to the question is D. Would never gives the impression of ought to. Would never gives the impression of ought to. Ought to ka impression kon deta hai? Ought to ka impression deta hai should or would impression deta hai used to ka. Right? Would impression deta hai used to ka na ki ought to ka. So this option D is the incorrect one. Next question 37th. Which of the following statements is incorrect? Regarding the biography and autobiography and journal. Find out the incorrect option. Abash, very nice. Everyone is correct. Right answer to this question is C. C is the correct answer.
नेक्स्ट वॉट अट्रीब्यूट ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टराइजेशन डज जॉनसन एडमायर इन हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर आउट ऑफ द फोर ऑप्शन ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट वॉट अट्रीब्यूट ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टराइजेशन डज जॉनसन एडमायर इन हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर the way his characters represent particular times and places the way his characters exhibit quicks representatives of the humorous or professions the way his characters portray the general passions and principles of human nature and the way his characters portray real individuals right dr johnson admired william shakespeare's characterization right because william shakespeare's characters portray the general passion and principles of human nature right answer is c 39th nursery rhyme of the wasteland london bridge is falling down falling down which is not correct statement for metonymy फिगर आप स्पीच विच वन इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटॉनमी the greek language metonymy denotes a change of name all right metonymy means change of name metonymy occurs where one thing is applied to another with which it has become closely associated as the pen represents power of the mind in metonymy a part of something is used to signify the whole and this is the incorrect one part is represent a part is used to represent the whole this is called synecdoche hence c is the correct answer and archek's thada hua answer is d all right right answer to the question is c septo can be used to stand for a king in metonymy right this is the right option right example of metonymy c is the incorrect option here all right next question 41st fill in the blank he was angry but he listened to me patiently when two contradictory statements are connected we use the conjunction like yet like but like however here the right answer is but next question there are any flowers in the garden there are few any flowers 
there are a few any flowers there are scarcely any flowers there are at all any flowers in the garden very simple a few and few they are adjectives they are adjectives and adjectives are always used before a noun yahan par noun aana chahiye tha a few flowers are few flowers but यहां पर एनी फ्लावर्स दिया है एंड एनी यहां पर एजेक्टिव हो गया है फ्लावर्स का तो एजेक्टिव का जो फॉलोवर होता है दैट इज एडवर्ब स्कॉर्सली इज एन एडवर्ब हियर दियर आर स्कॉर्सली एनी फ्लावर इन द गार्डन अलाइट या दियर आर हार्डली एनी फ्लावर्स हार्डली एंड स्कॉर्सली आर used interchangeably right option is c john dryden's all for love is an example of dryden's all for love is an example of romantic comedy heroic tragedy history play or comedy of humors john dryden's all for love was the rewriting of William Shakespeare's play Antony and Cleopatra. Antony and Cleopatra ki rewriting hai All for Love and in which category the All for Love is put? Romantic comedy me, heroic tragedy me, history play me, or comedy of humors me? Shakespeare's Antony and Cleopatra is a Roman history play. Shakespeare's Antony and Cleopatra is a Roman history play. but dryden's all for love is not a roman history play in fact it is a heroic tragedy right a heroic tragedy hai right answer is b here question number 44th the meaning of to give a wide berth is this is an idiom to give a wide berth means to keep one at a distance to make undue advantage to know the real feeling or none of the above what is the correct answer to give a wide berth what is berth b i b e t r t h berth means seat train mein aap jate ho then you get a berth right b e r t h and b i r t h birth means to take birth all right and to give a wide birth means hota hai to keep a distance right you should give a wide birth to the distracting boys you should give wide birth to distracting boys jo aapko distract karte hain unko apne aap se bahut dur रखना चाहिए दिस इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम एंड राइट आंसर इज ए टू कीप वन एट अ डिस्टेंस ऑल राइट ये टिपिकल यूपीटी जी टी मार्क का क्वेश्चन है द टर्ज राइमा इज अ स्टेंजा ऑफ द टर्ज राइमा इज अ स्टेंजा ऑफ फोर लाइंस फाइव लाइन्स थ्री लाइन्स टू लाइन्स अब जिसका ये भी जवाब गलत हो ना जिसका ये भी जवाब गलत हो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा तो खुद समझदार है है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं देखिए आखिर अर्चक का गलत हुआ ना सड़ा हुआ क्वेश्चन सड़ा हुआ जवाब अपार्ट फ्रॉम अर्चेक एवरीबडी इज ट्रू ऑल राइट इसका आंसर है थ्री लाइन स्टैंडा
नेक्स्ट द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स सेम साउंड इज रिपीटेड राइट एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स सेम साउंड इज रिपीटेड वॉट इज इट एलिटरेशन एजोनेंस हाफ राइम और रिदम वॉट इज इट the occurrence of the same letter at the beginning of adjacent words it is called alliteration answer is a ramesh ko good afternoon abhi evening nahi hua bhai what does to carry something out means to carry something out to carry something out means to do something to bear something to continue doing something to delay something what is the meaning of the phrase to carry something out to carry something out ka matlab kya hai to do something to continue doing something continue karna ye sirf to do something delay karna ya bear karna what is the meaning of the phrase to carry something out to carry something out the specific word for the loud noise made by an elephant an elephant makes a loud noise and kya kehte hain us loud noise ko Tabash. It is called trumpet. Very good. Next question, forty-ninth. Lions roar. The word. comradery means comradery is the word and what does the word comradery means feeling of envy feeling of anger feeling of friendship feeling of enmity comradery west bengal me बहुत सारे कॉमरेड्स पाए जाते थे अब नहीं पाए जाते सारे भाजपाई हो गए हैं जो लेफ्ट पार्टियां होती हैं लेफ्ट पार्टीज में कॉमरेड्स होते थे कॉमरेड का मतलब ही होता है फ्रेंड एंड कॉमरेडरी मींस फ्रेंडशिप राइट कॉमरेडरी मींस फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप राइट आंसर इज सी which of the following is another term to describe art for art sake art for art sake aestheticism didacticism realism or new realism comradery ke baad art for art sake and art for art sake means aestheticism art should be for the art only 
it should not have any social, political or moral purpose. This is called aestheticism. Question number 51. What is blank verse? What is blank verse? Iambic hexameter, five stress, iambic verse, which are unrhymed, iambic tetrameter, five stress, iambic verse, which are unrhymed, iambic pentameter, five stress, iambic verse, which are unrhymed, iambic pentameter, five stress, rhymbic verse, iambic verse, which rhyme. Question number 51. And this was the definition of blank verse. Blank verse lines are written in iambic pentameter. Right? They are written in iambic pentameter and they never rhyme. And if two lines of iambic pentameter rhyme each other, they become heroic couplet. Alright? Question number 52. What vision Macbeth have before he kills Duncan? What vision Macbeth have before he kills Duncan? The vision that he had. What vision does Macbeth have before he kills Duncan? He sees a floating dagger pointing him to Duncan's chamber. Right? He sees a floating dagger pointing him to Duncan's chamber. This is the answer. Question number 54. The statement that there are none so credulous as infidels is an illustration of. There is. There are none so credulous as infidels is an illustration of. Ye kiska illustration hai? Kiska example hai? Infidels and credulous. These two are paradoxical terms and hence the answer paradox. Next question. How many children had Lady Macbeth? How many children had Lady Macbeth? Lady Macbeth had no children. Right? Lady Macbeth had no children. The title of a lecture delivered by Elsie Knights. Right? It is a lecture delivered by Elsie Knight. Right answer is A. Saturn's palace in head. Saturn. Saturn's palace in head. Hell was called. What was the name of the palace where Satan lived in hell? Palace ka naam kya tha? Hell mein jo tha. Inferno, Paradiso, Purgatorio or Pandemonium. Yes, it was Pandemonium where Mr. Satan lived along with other fallen angels. And now a question. For your assignment, who constructed pandemonium? Pandemonium construct kisne kiya tha? Banaya kisne tha pandemonium ko? Who constructed pandemonium? Who constructed pandemonium? Ye aap ke liye question hai and you will drop your answer in the comment box. Right answer for the time being is pandemonium. Next question. Spot the correct passive form of the following sentence. Correct passive form of the following sentence. They asked me my name. They asked me my name. Passive banana hai. My name was asked me by them. I was asked my name. Me was asked my name. 
my name was asked from me by them which one is the correct passive form no archak certain didn't built the place the correct answer passive form is i was asked my name b is the right answer to deal in something mean to deal in something to distribute something to trade in something to be about something to handle something there are three phrases deal in deal with and deal out deal in to trade in something to distribute something to handle something to be about something bahut sundar sa question hai na yes to deal with someone means to handle someone i cannot deal with archak is type se baat hoti hai right and deal in ka matlab hota hai to do business jaise she deals in computers she deals in computers means she sells computers right so deals in means to do business to trade in something this is the right answer b to trade in something ye iska correct answer hai yeah. deal with means to handle deal with means to handle the family shakespeare was written by the family shakespeare was written by mary charles thomas as byatt who wrote family shakespeare the family shakespeare was written by whom family shakespeare was written by thomas and henrietta powdler thomas and henrietta powdler wrote the family shakespeare right answer is c question number 60 identify the part which contains an error in the following sentence and the sentence is 10 miles are not long distance which one is incorrect 10 miles are not a long distance or there is no error फटाफट आंसर बताइए यू आर नाउ गेटिंग बोर्ड ना बहुत देर हो गई अराउंड टू आवर्स तो हो गया ना चाय का भी टाइम आपके हो गया है मेरे तो हो गया है पढ़ाते पढ़ाते जरूरत पड़ती रहती है यस 10 miles is a unit 10 miles is a unit and for a unit we use is not r right 10 miles is not a long distance here is should come in place of r 10 miles is a unit here and for a single unit we use singular verb right a single unit means singular subject and singular subject always takes a singular verb so right answer is b
इनहांस योर स्टिल भाई अभी तो आए हो आप और सीधे हमको चार घंटे का टास्क असाइन कर दियो आने दीजिए आपका एग्जाम चार घंटे भी छह घंटे भी या हो सकता है दस घंटे भी रात के लेने पड़े क्लास लूंगा सरतिया टेंशन आप उसकी ना लीजिए बस कंसिस्टेंसी बनाए रहिए लाइफ इज अ ड्रीम विच फिगर आप स्पीच हाउस बी न्यूज हियर लाइफ इज अ ड्रीम कौन सा फिगर आप स्पीच यहां पर यूज किया गया है पर्सानिफिकेशन सिमली मेटफर मेटानमी अब्बाश वेरी नाइस वेरी इंप्रेसिव वंस अगेन समवन हैज गिवेन द रॉन्ग आंसर This is metaphor. Life is a dream. What is life? Life is dream. A is B, and where A as B formula works, the figure of his speech is metaphor. Right? ये metaphor है, ये personification नहीं है. Metaphor का मतलब होता है कि there is similarity, but hidden similarity है. Life and dream both are same, right? This is metaphor. Next question. The scientific study of the development of the language is known as. The scientific study of the development of the language is known as morphology, bibliography, planetology, or philology. Scientific study of the development of language. Tapash. Scientific study of the development of language is called. फिलोलॉजी राइट फिलोलॉजी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन एन एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द एन एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द अटवा राइमा इंस्पेंसिर स्टेंसा राइम रॉयल और टर्जा राइमा The last line of Alexandrine, eight lines in iambic pentameter, and last line in iambic hexameter, and that is Spenserian stanza. Right answer to the question is A. Right, A is the right. Sorry, right answer is B. देखिए मैंने भी किसी का देख करके अर्चक का देख करके गलत आंसर कर दिए थे ना Spenserian stanza. consists of nine lines and eight lines of the beginning are in iambic pentameter and the last line is in alexandrine that is iambic hexameter all right next question which of the following sentences is correct Out of the four, only one is correct. Three are incorrect. You have to find the odd one out. I have had no news of him since he left for Mumbai. I have had no news of him since he has left for Mumbai. I have had no news of him since he had left for Mumbai. I had no news of him since he left for Mumbai. Which one is the correct answer?
राइट आंसर इज विच वन राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ए आई हैव हैड नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई सिंस इज अ कंजंक्शन और सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है यहां पे प्रेजेंट का कर दिया है यहां पे पास्ट परफेक्ट का कर दिया है राइट right? और सिंस के जो पहले वाला होता है वो प्रेजेंट के परफेक्ट का होता है इसलिए आंसर यहां पर ए करेक्ट है राइट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फिफ्थ a work that makes fun of another work by imitating some aspect of the writer's style is called a work that makes fun of another work dusre work ka fun karta hai by imitating some aspect of the writer's style and in this way it imitates some aspects of the writer's style and what it is called it is called parody right it is called parody right option is c c is the right option here and i hope this is the last question of today's class last question last but not the least find out the incorrect part after newton has observed an apple fall to the ground he formulated the law of gravity right after newton has observed an apple fall to the ground he formulated the law of gravity where is the error has observed fall the or gravity where is the problem one twenty four questions please archak sade hue questions mein bhi aapko itna interest aa raha hai ha sade hue questions mein itna interest aa raha hai phir to acche wale questions honge phir kya hoga ha have you ever imagined right answer is fall okay not fall but the right answer is a after newton observed an apple fall he formulated the theory of gravity this sentence is in the past right this sentence is in the past and ye hai past ka second form formulated that is simple past past indefinite two things happened one first and the second ek pehle aur ek baad mein to jo pehle wala hua tha na usko past perfect bola jata hai hai na usko past perfect bola jata hai to after newton had observed an apple fall he formulated the law of gravity so right answer is a right a is the right answer oh one more don't go i uh, don't get off the train until it here dash laga hai option bharna hai ramesh bhai ye to main bhi nahi janta bhai main bilkul nahi janta indrapal ji he just a student like you people and for me every student it same don't get off the train train se mat utariye kab tak till it stops jab tak ye puri tarike se ruk na jaye khadi na ho jaye iska answer hai a do not get off the train until 
इट स्टॉप प्रॉपरली जब तक ये प्रॉपर स्टॉप ना हो जाए तब तक आप बिल्कुल भी ट्रेन से मत उतरिए ऑल राइट थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी फॉर ज्वाइनिंग द क्लास मिलते हैं वेरी सुन वेरी सुन आफ्टर अ वीक By then you will be getting the videos. आपको वीडियो मिलता रहेगा देखते रहिएगा राइट right? इंजॉय करते रहिएगा सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट संडे को बाय देन गुड बाय ये एक एजम्शन है देखते हैं क्या होता है प्लान है ये क्लियर चलो बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट गुड लक